Ferrari e Red Bull estão de olho no motor Mercedes que começa a ganhar contornos de quem sabe se as investigações acabarem relatando pode ser até mesmo irregular, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós sabemos muito bem que a Fórmula 1 funciona como não somente um esporte, mas claro como uma fonte de dinheiro absurda que gera também muitos interesses. Quando uma equipe começa a despontar, as outras começam a apontar dedos, falhas, para tentar de alguma forma frear o desenvolvimento das equipes. Em alguns momentos, essas acusações se tornam um pouco maiores afirmando que o que a equipe que está ganhando está fazendo é na verdade irregular e nós sabemos que por vezes acabam sendo provadas irregularidades mesmo. O caso mais recente grande da Fórmula 1 é o motor Ferrari 2019, que acabou sendo acusado de estar irregular e de uma forma que ninguém até hoje sabe explicar, a FIA simplesmente decidiu punir a Ferrari, que teve limitações no seu motor 2020, mas nada veio à tona oficialmente falando. Nós sabemos que tinha sim um problema no motor Ferrari, mas nem FIA, nem Fórmula 1, nem Ferrari admitem um problema, uma irregularidade naquele motor 2019. Em 2020 a Ferrari acabou tendo uma temporada terrível e claro nós sabemos que o motor teve grande influência nisso. E aí você me fala, o que que então isso tem a ver com o vídeo de hoje Matheus? É porque o assunto volta a ser motor, só que não mais de 2019, e sim motor 2021. Isso porque a Red Bull já teria ido à FIA falar sobre o motor Mercedes, coisa que nós trouxemos para vocês há algum tempo, só que a Ferrari entrou na brincadeira também, desconfiando da Mercedes. Então eu vou contextualizar para você o que está acontecendo para entender o que pode se desenrolar nos próximos dias sobre motores. Lembrando que depois do Grande Prêmio da Hungria eu falei para vocês que essa história de motor não ia ficar por isso mesmo, que com certeza iriam acontecer novas coisas depois das férias. Então agora vou contextualizar e a gente vai entrar na Ferrari já já. O Michael Schmidt, que é do Automotor no Esporte, falou sobre aquilo que circulava em Spa inclusive, já na Bélgica, de rumores de que a Mercedes tem um truque que parece legal a princípio. Ele afirma o seguinte, eles de alguma forma conseguem resfriar o ar no plenum na fase de aceleração, isso produz significativamente mais cavalos de força nessa fase, mas não tanto no final. Isso pode ser verdade quando você vê como os carros da Mercedes saem das curvas. Lembrando que o plenum de F1 faz parte da estrutura do fluxo de ar. Se você olhar como a Mercedes estava saindo das curvas lá no grande prêmio da Inglaterra, da Grã-Bretanha, você sabe então que estava estranho e a Red Bull colocou os olhos naquilo e falou, tem coisa errada aí. Naquela meia volta em que Verstappen e Hamilton batalharam, a Mercedes de Hamilton saía das curvas alucinada enquanto Verstappen estava claramente com dificuldades de se desvencilhar da Mercedes. Se tudo estiver ok dentro do regulamento não tem o que dizer, mas a Red Bull acha que sim, tem algum problema ali e o que o Michael Schmidt fala é justamente que pode ter um truque nesse pleno. Então qual seria o problema nessa brincadeira toda? O truque parece legal porque a princípio não tem nada que tire ou que comprove uma irregularidade, mas o problema é onde os sensores medem as temperaturas do pleno, já que só é permitida uma determinada temperatura. Então o próprio Schmidt fala o seguinte, não acho que você possa estar abaixo de 10 graus em termos de temperatura externa, e a Red Bull afirma que os sensores estão em um lugar onde é sempre garantido que esteja quente o suficiente. Então o truque da Mercedes seria burlar a medição de temperatura, gerando assim a potência que eles desejam na saída de curva. É um truque até que lembra um pouquinho o da Ferrari lá em 2019, que também era relacionado a sensores, medições, para burlar aquilo que a FIA faz antes das corridas e depois das corridas. Nesse caso da Mercedes então, eles estariam fazendo de forma com que nos sensores aparecesse a temperatura correta sempre, mas os sensores estariam em um lugar errado, o que então nunca daria a temperatura correta do pleno. E onde que a Ferrari entra nisso? Como a Ferrari foi bem mordida sobre o motor deles lá em 2019, na verdade em 2020, 
Matia Binotto chegou a conversar com Christian Horner sobre esse motor Mercedes novo. Vamos ver aqui o que o próprio Matia Binotto falou ao Motorsport.com. Não, não fomos à FIA. Embora como todas as equipes, todas as equipes, ele frisa novamente, procuramos sempre entender o que nossos adversários estão fazendo. Analisamos as imagens e olhamos os dados do GPS. Tínhamos algumas dúvidas e discutimos isso com a Red Bull. Falei pessoalmente com Christian Horner sobre isso, mas nós da Ferrari não enviamos nenhuma pergunta para esclarecimento à FIA. Ou seja, a Ferrari afirma que tem sim algumas dúvidas, ou pelo menos tinha algumas dúvidas, mas não fala também que essas dúvidas foram esclarecidas, não falam se eles estão satisfeitos com aquilo que discutiram entre Horner e Binotto. Ou seja, tem muita coisa que ainda deve acontecer com o motor Mercedes que pode ter tido um ganho nesse período e tá burlando os sensores, lembrando que não pode ter ganho de potência no motor 2021 porque eles estão entre aspas congelados, o que você pode mexer é na confiabilidade. É claro que a confiabilidade pode fazer com que você tenha confiança em pisar mais, mas no caso específico aqui, o que se fala é que seria um ganho de potência irregular na temporada. E não somente isso, a Mercedes tá quieta na dela, ainda não recebeu nenhuma notificação da FIA, mas a Mercedes vai trocar de motor, ou pelo menos é isso que deixou a entender o Toto Wolff durante uma entrevista. Ele falou o seguinte, nossos motores, um componente crítico que falha, às vezes falha. Bem, precisamos pegar outro na Itália esta semana. O que dá a entender nesse trecho da entrevista que foi disponibilizado lá na F1 Mania, é que Toto Wolff está falando que os motores complexos, esses motores da Mercedes, em algum momento o componente crítico falha. E então eles vão ter que pegar um outro motor, dando a entender que pode vir a ter uma punição dependendo do que for trocado. Se tiver uma punição, vale dizer, Monza é o templo da velocidade. É uma pista muito rápida que permite ultrapassagens e a Mercedes então estaria aproveitando essa característica do circuito italiano para justamente fazer as suas mudanças agora. Outra equipe que pode vir com mudanças, mas não está garantida, é a Ferrari. A Ferrari tem um spec de motor que está sendo aprovado e ele pode vir agora na Itália como pode vir posteriormente. Mas no primeiro momento pode chegar sim na Itália e está sendo avaliada a possibilidade de punições também para a Ferrari já no Grande Prêmio em Monza. Então os motores voltaram a ser o grande assunto da Fórmula 1, seja por irregularidade, seja por punições por troca de componentes. Lembrando que Sérgio Pérez trocou também já no grande prêmio passado e foi punido, largou lá atrás em último, e então agora em Monza ele tem um motor entre aspas zerado. Não sabemos se Verstappen vai trocar esse motor dele ou não, ainda está no ar e claro nós vamos ficar de olho porque tudo que acontecer de agora em diante influencia diretamente no campeonato de pilotos, tá? Tudo influencia no campeonato de pilotos e também de construtores, mas o que as pessoas geralmente mais querem saber é o campeonato de pilotos. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo na Fórmula 1 agora? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar uma olhada lá no Ressaca Express também, que o link está aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!